zum Eichel zu kramen, wollte ich es lagramme nichts wissen. Ich komme gar nicht, was Hagen betrifft. Ich würde sagen, Sie, da sitzt doch jemand auf Metall. In der Bank. 
Und das am Sonntagmorgen, wo die Backe doch geschossen hat. Erster Ding. 9.36 Uhr. Verdächtige Geräusche aus der Bank. 9.37 Uhr. Rauch steigt aus der Bank. 9.38 Uhr. Hey, ihr du Vollidiot! Du solltest du nicht so in Luft sprengen und nicht, dass die ganze Band. Hol die Ich hab nur gemacht, was Mr. Fleck mir gesagt hat. Ah, 9.38 Uhr. Banküberpackt. Das ist der Gipfel, das ist der Gipfel. Was machen wir denn gestern? Hey, nicht was? Nein, sag hier! Hey, Bart, wir haben Papier in Schau. Hände hoch. Wir sind Bart. Ach, Herr Jens, jetzt hat wir uns damit. Beruhig dich, Herr Jens. Aber das da muss der Chef sein. Was denn? Dieser Clown da? Glaub mir, mein Junge, eine Schmeißfliege, was doch lange kein Mosquito war. Herr Dampfung, gib dieses blöde Ding nicht auf. Bleiben Sie stehen, mein Herr. Ich bin bewaffnet. Moment. Soll ich ihn abschauen, Boss? Nein, Nein ganz will nicht. Nein. Wir wollen doch unseren jungen Freund hier beibringen, dass wir einem ganz friedlichen Gewerbe nachgehen. Ja. <lacht> Jeder Widerstand ist weg. Hinter jedem Haus, Lord of the Verstärkung, das ist gut, so lieb ich das, wenn eine beide Arbeit auch noch mit erzählt wird. Ja, Herr, ja. 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 Nun bleiben Sie doch stehen, meine Herren, ich bin ja jeden Moment ab. Ja, meine Herren! Ja, ich Nicht sie! Das ist mein Bruder! Das ist, das ist gut. Das ist ein Bankräuber. Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Ich verbreche über alle Berge. Fast hätte ich diese Bankhäuser erwischt. Das wäre eine Einführung gewesen bei diesem Polizeipräsidenten hier. Bei diesem Wachtmeister. Tut mir leid. Sagen Sie mal, wie sind Sie geritten? Wie der Kreuz? Sind Sie verletzt? Nur ein bisschen. Ein kleiner Kratzer so streit. Sie bluten ja. So etwas macht einem Absolventen von Pinkerton die Regiekschule nicht aus. Kommen Sie, ich werde Sie verbinden. <lacht> <lacht> ich habe ihn nicht vergessen, ich wusste es Miller, mein Herr. Karl Miller. Los, Olsen. Auf Chicago. Und dieser Verbrecher ist tatsächlich Ihr Bruder? Er ist kein Verbrecher. Jemand, der Banken ausraubt, ist nicht unbedingt ein Menschenfreund. William ist ein Freund, Mann. Ein Junge, der so viele Abenteuerromane gelesen hat. Und alles geglaubt hat, was drin stand. Im Grunde ist er ein Idealist. Ein Idealist, der Banken auslaubt. Daran ist nur dieser Gipfel schuld. Gipfel? Wer ist es? Zuerst habe ich ihn für einen harmlosen Schwester gehalten. Aber William war ganz begeistert von ihm. Endlich mal jemand, der genau so war wie die Figuren auf seinen Büchern. Aber dieser Gipfel ist gar kein Bestand. Er ist ein Verwalter. Ein Gauner, der sich William Freundschaft erschlichen hat. Er hat ihm so viele Wundergeschichten erzählt, bis William dem Willen untergeben war. Und dann hat er ihn dazu überredet, mit ihm davon zu gehen. Bei Nacht und Nebel. Seitdem bin ich auf der Suche nach meinem Bruder. <lacht> Hoffentlich ist Ihr Verband nicht so löchrig wie Ihre Geschichte. Sie glauben mir nicht? Miss Rose, als Absolvent von Pinkert ist die Kriegsschule, habe ich gedacht, niemanden zu glauben. Aber was sollte so ein Verbrecher, wie Sie sagen, für ein Interesse dran haben, so einen Jungen zu entführen? Nein, hier ist ihm doch völlig egal. Er hat es auch was ganz anderes abgesehen. Das Erbe unseres Vaters. Wenn wir hier die Goldmine wiederfinden Gold? sollten... Was für eine Goldmine? Ich habe meinem Vater auf dem Sterbebett versprechen müssen, mit niemandem darüber zu reden. Und Sie haben sich tatsächlich ganz allein auf die Suche nach Ihrem Bruder gemacht? Ich bin noch nicht allein. Mein Pferd ist doch bei mir. Mistro, eine solche Suche ist nicht für eine schwache Frau. Was Sie brauchen, ist ein Spitz. Ja, Sie haben doch gesagt, da war eine Explosion. Hier, die Wand. Sie wissen, Sie das ist der ganze Wand gewesen sein. Das sind doch friedliche Städte. Wir haben sie das gestohlen. Sie sind auch immer als Bankräuber. Hallo, Sie haben sie von der Sandwand mitbekommen. Loch, ich habe mir alles von dir. Und Sie wissen, Sie sind ein Produkt. Ich glaube, ich sage es doch nicht hier, wir müssen meinen Vortrag noch besprechen. Was ist das? Ach, es ist nicht meine Sorge, Mensch. Das ist nicht nur alles darüber nicht. Ein Teufel, was ist das? Rögere Thomas Graf. Er sieht verschiedene Arten, die höhere Mächte an und kaum ruhen. Aber nicht in einer anständigen Christen. 
Und dort um den neuen Göttern zu opfern. Komm, folgt mir!
Wollen Sie meine Frau werden? <lacht> Na los! Sie wollen das nicht wie heiraten? Ja. Sie sind wohl völlig verrückt geworden. Naja, aber ganz im Gegenteil. Ich halte das ein Wunder für die Krankenmutter. Die eine Hälfte der Erbschaft habe ich mir bereits gesichert. Und als der Ehemann gehört mir dann auch noch die zweite. Mann, ich werde niemals zu noch das Ihnen Kinder wohl nicht fresser als wenn er was für sich unterhalten. Also nicht bloß, was sagen Sie von meinem Vorschlag? Ich war doch eine Antwort. Sie können mich lieben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Als ihr Ehemann zu dem Geld zu kommen, hätte das Angenehme mit den Nützlichen verbunden. Die zweite Methode kann aber auch ganz verglücklich sein. Wieso, was, was, was haben Sie vor? Weißt du, Kleiner, ich kann den Erbteil deiner Schwester auch von dir bekommen. Allerdings bedauerlicherweise erst dann, wenn sie tot ist. <lacht> sie, sie, sie sind ein Mörder, sind Sie! Hilfe! 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 Und für dich, Schnee, habe ich eine ganz besonders schöne Aufgabe. Hey, aber was denn? Du darfst der Lady die Beine fette. Oh ja. Was haben Sie vor? Nach den Anstrengungen des heutigen Tages könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Sie sich ein wenig zur Ruhe legen möchten. Und wohin? Ich habe mir gedacht, auf den Schienen hier, das wäre doch ein ganz nettes Plätzchen, ne? Oh, no, nicht so. Sie, Sie wollen... Nein, 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 ich will überhaupt nicht, da sei Gott vor. Aber bedauerliche Unfälle lassen sich nun mal nicht immer vermeiden und ich höre, soll es so ziemlich schwierig sein, einen Zug rechtzeitig zum Sehen zu kriegen. Sie wollen... 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 Es tut mir schrecklich leid, wenn es jetzt auf dem Schienen etwas unbequem ist, aber es kann wirklich nicht sehr lange dauern, bis ein Zug kommt. Oh. Oh. Was? Ja. Du weißt, wo wir uns treffen? Ja, natürlich. Äh, Im Lager? Ja, im Lager. Ja, da ist doch im Lager. Das ist laut, ne? Ja. Und 
Die Großstädten haben zu göttlich dir geht. So einen lächerlichen Aufzug nehme ich doch niemanden mit. Lächerlich? Diesen Anzug habe ich mir extra zur Abschlussfeier auf Finger des Telefons gegeben. Ich weiß, klar, aber. Der Großstadt mag das angehen. Wir machen sie damit nur die Pferde scheu. Also es drauf angegangen, wenn ich nichts schlecht bekomme. Das muss ich zugeben. Wir haben wir einen Sprung auf die Eisenbahn nicht schlecht. Sie haben mir das Leben lassen. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja, ich Aber der Anzug ist wirklich etwas drin. Ja. Meinen Sie wirklich? Ja. Na ja, wenn, wenn Sie das sagen, dann ist es etwas anderes. Meinen Sie, ich zeige Sie mir, dass Sie jetzt etwas morgen am Morgen zu finden haben. Haben Sie den Grund? Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Miss Rose. Sie wissen, dass das Greenhorn in Sie verliebt ist. Ja? Meinen Sie das nicht? Man muss ja nicht gerade Scout sein, um sowas mit zu kriegen. Vielleicht. Aber wichtiger scheint mir, dass er ein guter Freund ist. Da haben Sie recht. Die Freundschaft ist das Wichtigste im Leben. Das habe ich viel zu spät erst begonnen. Was meinen Sie? Ich hatte mal einen Freund. Der wäre für mich das Feuer gegangen. Er hat das selber auch von mir erwarten können. Aber ich feige war, weil mir mein eigenes jämmerliches Leben wichtiger war als das Vertrauen eines Freundes, habe ich ihn im Stich gelassen. Wollen Sie mir die Geschichte erzählen? Wir waren Freunde damals. Mein Vater und ich. Wir hatten das Leben gemeinsam abgesteckt und waren fündig geworden. Eine Goldader, wie man sie sich immer erträumt. Eines Tages kamen Banditen und wollten uns unser Gold abjagen. Statt meinen Mann zu stehen, bin ich geflogen. Hm? Ich war jung damals. Das entschuldigt nichts, ist aber die einzige Entschuldigung, die ich habe. Als ich zurückkam, war das Lager ausgeräumt. Nichts haben sie zurückgelassen. Keine Spur mehr von dem Nuggets, die wir in mühseliger Arbeit aus dem Boden geholt haben. Und Ihr Vater? Er war verschwunden. Von den Banditen verschleppt. Ich habe ihn überall gesucht, jahrelang. Wahrscheinlich haben sie ihn ermordet und erst noch verschossen. Sehen Sie das raus? So bin ich Scout geworden. Der beste Scout des Westens. Aber die einzige Spur, die mir wirklich wichtig war, die habe ich nie gefunden. Ich 
Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier sind Sie vorbeigekommen. Woran sehen Sie das? Da. Wo? Was siehst du Greenhorn? Ich heiße Karl. Okay, was siehst du Greenhorn, Karl? Staub. Das ist alles, was ich euch auf dieser Detektivschule beigebracht habe. Haben Sie eine Spur gefunden? Mein Pferd. Auf dem Fall der Bruder. <lacht> Woher wollen Sie denn das? Jedenfalls jemand, der nicht in der Lage war, die Schritte seines Pferdes selbst zu lenken. Gefesselt oder bewusstlos. Ein Pferd, das jemanden hat, der ihm Befehle gibt. Das geht anders. Nämlich so. Siehst du? <lacht> Und wenn auf dem zweiten Pferd nun gar niemand gesessen hat, wenn ich ein paar Buchstaben miteinander schreibe, kannst du sie dann lesen? Natürlich. Und wie das? G. Hm. R. E. E. Gut. Greenhorn wird das. Nur ein Greenhorn weiß nicht, dass ein Scout in der Lage ist, die Hufabdrücke eines Pferdes genauso exakt zu lesen wie du. Hab ich doch mal ein Buch. Wann sind die beiden hier vorbeigekommen? Lange kann es nicht her sein. Ich bin da. Was ist los? Ein Reiter mehr als ich. Gibt's Buch? Nein. Ein Indianer. Indianer Pferde haben keine Hufeisen und machen einander das Geräusch, hören Sie? Glauben Sie, dass wir in Gefahr sind? Das weiß ich noch nicht, aber wer für die Gefahr nicht bereit ist, fällt jetzt zum Opfer. Jetzt kommt es. Für nur phonetisch Brief gegen den Wind. Ich grüße dich, alle Freunde. Philipp, möge der große Geist mit Nanoponiku sein. <lacht> Wie hat er Sie schon wieder genannt? Nano Koniku, das ist mein Name in der Sprache der Apachen. Eine Übersetzung von Old Death, der mitten im Leben im Tode ist. Wer sind die Gleichgesichter? Das ist Miss Rose Olden aus Chicago. Ich finde, du hast von Chicago gehört. Viel Häuser und wenig Seelen. Und der junge Mann hier heißt Karl Miller. Er kommt eigentlich aus Deutschland und ist noch ein... Ein Greenhorn heißt es wohl in eurer Sprache. Jetzt fängt er auch noch an. Ich bin Absolvent von Pinkerton's Kreativschule. Mit Rose und ihrem Bruder. Wir folgen der Spur des Mannes, der ihn entführt hat. Zwei Pferde. Auf dem zweiten sitzt ein Reiter, der sein Pferd nicht selber lenken kann. Die weiße Frau, die den Namen einer Blume trägt, hat Klug gewählt. Klug, wieso? Es gibt keinen besseren Scout als sein Opponenten. Er hat die Augen eines Adlers und die Ohren eines Schluckens. Seit wann hast du deine Zunge mit Schmeicheleien gehöhlt? Nein, du Ponico hat recht. Das ist nicht so rede zu viel. Heute ist aber kein günstiger Tag, um unterwegs zu sein. Die Kommandanten haben das Kriegsbeil aus dem Haben. Ich habe es vernommen. Häuptling weiß, wie Viva führt sie an. Ist sich Helena Hirsch, Häuptling der Kommandanten? Er lebt. Dein Sohn, den sie weiß, Viva nennen, ist ein Mann, dem die alten Götter nicht mehr bedeuten. Er betet den neuen Göttern an, die Macht ist hier ein. Wenn das Tat seid ihr sicher. Ich muss meinen Bruder wiederfinden. Und wenn ich die Suche das Leben konnte? Ich bin bereit, auf jeden Fall zu bezahlen. Ich brauche ein Weg, eine Indianer. Miss Rose hat nichts zu befürchten. Ich passe auf sie auf. Hast du sie, Greenhorn? Ich? <lacht> Wie kommen Sie denn darauf? Ein indianisches Sprichwort sagt, Wer den Büffel nicht sieht, der ihn auf den Hörnern hat, ist ein Blinder. Sag ich doch. Sei wachsam, Herr Loponiko. Ich bin bereit, dir noch zum Vor, um den Häuptling der Apachen zu warnen. Denn der Wind blitzt mir zu. Wenn du kommst, nicht zu spät. Leb wohl, Herr Loponiko. Leb wohl, Herr Loponiko. Und viel Glück auf der Suche. Sind alle Indianer so wie er? Sind so wenig Menschen so wie er. Der Welt wäre ein besserer Ort, wenn es mehr wie uns gäbe. Komm, folgen wir der Spur. Die Kommanden haben nach vor überfallen. Und die vielen schwer bewaffneten Soldaten konnten es sich behindern. Es ist nicht ihr Krieg. Aber die Soldaten haben doch geschworen, die Verhandlungen zu schützen. Oh. Oh. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich möchte sie nutzen um mit dir zu sprechen. Tukarunga. Wenn 
Seele zu hilf mir aufstehen. Ich will nicht im Regen sterben, ihr altes Weib. Oh, oh. Soll willst du den Medizinmann holen, damit er dir sagt, was der erste Blick schon zeigt? Hier will ich mich hinsetzen und in die weite Prärie hinausschauen. Mein Geist ist bereit, um in die ewigen Jahrgründe zurückzukehren. Wir wollen ihn nicht eingesperrt lassen hinter den Wänden des weißen Mannes. In der Nieto ist ein Weiser heute. Ich war ein Narr. Ich hätte auf seine Worte hören müssen. Aber die Sehnsucht nach Frieden kann den Blick vernehmen. Die Kommandanten haben ihr Wort gebrochen. Das hätte ich wissen müssen. Ein guter Häuptling führt sein Volk nicht auf falsche Wege. Ja, ich war gut. Wie heißt das Sprichwort? Um einen Fisch zu fangen, ist der schlechteste Haken besser als die beste Absicht. Winnetou, du musst unser Volk retten. Winnetou wird kämpfen, was Apache und der Apache. Ich verlange mehr von dir. Sei listig wie die Stamme und schnell wie der Hirsch und stark wie der Bär und lass deine Brüder teilhaben an deiner Kraft. Winnetou, siehst du die Reiter? Die Prärie ist leer. Die reiten durch die Wolken. Die Hufe ihrer Pferde berühren nicht den Boden. Hörst du ihre Stimmen? Sie rufen nach mir. In der Nische rufen sie. Wir warten auf dich. Dein Pferd schnauft schon mit den Lüstern. Komm mit uns. Alle, die vor mir waren und alle, die nach mir kommen werden, die Häuptlinge unsere Stamme. In ihrem Rat ist noch ein Platz frei. Sie rufen mich. Ich, ich bin bereit. Ich komme zu euch. Ich, ich, doch. Oh. Der Kommandant handelt von nicht. 
wenn kein Kaper mit einer Zelle verkaufen will. Die Lehre sind Pferde beschaffen, die haben die Marketing, wenn man die Ja, ja, ja ich weiß. Ich weiß. Der weiße Mann will uns mehr los gehen. Also auf der Politik halte ich mich völlig vor. Sie haben nur gesagt, dass es nicht leicht sein wird. Das wird nicht eine ganze Stange Geld kosten. Wer wird ein Fall? Ich habe da eine Idee, einen gesetzlichen Vorschlag, wenn wir erlauben. Setzen wir uns. Das ist das Lager der Kommandanten. Dann sollten wir einen großen Bogen darauf machen. Das sollten wir tun, wenn wir vernünftig wären. Aber dass wir nach mindestens Fahrer noch nicht in die Stadt umgekehrt sind, beweist, dass wir so vernünftig nicht sind. Ja, glauben Sie, dass wir hier eine Frau von William sind? Miss Rose, das glaube ich nicht nur, da bin ich mir ganz sicher. Sehen Sie mal die drei Weißen dort am Lagerfeuer. Kann sie nicht genau erkennen. In meiner Reisetasche hätte ich einen Zauber gehabt. Ja. Wahrscheinlich ist auch ein Buch, in dem steht, den wir benutzen. Als Scout von ich mich dann lieber auf meine eigenen Augen. Das ist Gift für uns eine Bande. Darauf hätte ich mein letztes Stück Kaut dabei. Und was machen wir jetzt? In den Jahren, man muss den Puma in seiner Hütte wenn man ihn fangen will. Sie wollen wirklich? Ja. Aber ihr schweigt und das mit den Kommandanten reden. Wer ihre Sitten nicht kennt, den halten sie leicht für ihren Fang. Das alles, was du von mir willst? Ja. Sag mir, wo die Goldmine ist und ich liefere die Gemälde. Was ist das so, was ihr weißen Mann an den gelben Metall so verzaubert? Ihr jagt nach dem Gold, wie wir ein Jahr nach dem Büffel. Mit Gold kann man sich Büffel kaufen. Aber wo ist die Freude der Jagd? Ja, man kann nicht alles haben. Also, sind wir uns einig? Wir sind uns einig. Gut, dann sag mir jetzt, wo die Goldmine ist. Kann mich ein Krieger dahin führen, jetzt sofort. Zuerst wollen wir die Friedensfeier verkaufen, wie es bei uns üblich ist, wenn man sich mit einem Fremden einigt. Danke. 
Ich lade mir da mal die Biber eine Frage. Eine. Das ist ein neuer Freund, der Frau Matschen. Noch einen weiteren Begleiter weiß ich, außer den beiden. Ja, einen jungen Mann, dessen Geist aber äh, verwirrt ist. Ah, verwirrt? Ja, er muss ihn fesseln. Damit er sich selber nicht etwas antut. Das ist Lügen. Das ist mein Bruder. Er ist nicht doch. Er hat sich doch auch gesagt. Geh raus, bitte. Ja, heute der Kommandanten. Bringt sie mit einer Schwur. Und das war mir eine zweite Frage. Ich habe genug von euren Streitereien. Noch heute reiten wir zum Kampf gegen die Apachen. Ja! Wir wollen mit Tanz und Gesang den großen Geistern rufen. Damit unsere Pfeile gerade fliegen und unser Tor ab, die jetzt Ziel finden. Hau! Hau! Von dir! Mit Frau. Sie dürfen nicht verachtet ein Indianer mehr, als wenn jemand die Beherrschung verliert. Was hätte sie denn tun sollen? Wo ich mit Ansehen wie dieses Schwein? Miss Rowe, nicht heute. Wir werden ihn Bruder Tipp nicht versprechen. Wir werden ihn befreien. Das wäre aber auch ein junger Mann, oder sind Sie bereit für dieses Ziel, auf was zu tun? Bitte, Sie, Miss Rowe, sagen Sie sogar mal nicht. Wenn wir was unternehmen wollen, dann müssen wir das jetzt tun. Kein Indianer lässt sich die Zeit am Abend nicht ganz entgegen. Die machen Sie mir sicher aufmerksam. Ich glaube, das wird nicht Also, warum warten wir nicht? Ah, komm her! Verwundert sehr gut, die Vielleicht gelingt es ja, Ihren Bruder mit Gewalt zu befreien, aber wie sollen wir es hinterher schaffen, das Lager wieder lebendig zu verlassen? Die Menschen würden uns nie befreien, wenn wir die geheimliche Gastfreundschaft verletzen. Der Pokerspieler wurde zwar später erschossen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zu Hilfe! Hier brennt ja ein Feld!
Kinder durchgekommen sind. Ja, und ich habe noch nie eine Pferde verloren. Aber hier ist noch was anderes. Schnuppert mal. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Pferde. Und zwar Pferde, die sich bewegen. Das können die riechen. Wenn die Pferde still steht, dann liegt der Geruch dick und unbeweglich über ihnen. Die hier bewegen sich. Ich glaube, nicht nur wir sind hier unterwegs. Nicht nur Gipfel und die Comanchen. Na, no, Ponego hat genau seine Zwölfe. Warum seid ihr nicht in die Stadt zurückgekehrt? Die Wege sind nicht sicher, wenn der Geist des Krieges über ihnen weht. Alter Freund, an der Biegung des Schluckes rüsten die Comanchen zum Kampf. Sie rüsten zu spät, denn die Apachen haben sie bereits empfingen. Du hast in eine Falle gelockt? Ihre eigene Gier hat sie verlockt. Wenn die Comanchen den Krieg wollen, dann werden sie ihn bekommen. Sprich so ein Mann, Herr ich habe geschworen, den Tod unseres Häuptlings zu retten. Wer ist das Andenken, eure Häuptling nicht würdiger, wenn ich es so manche verzeihen würde? Verzeihen? Du willst, dass ich meinen Feinden verzeihen, die mein Volk angreifen? So kann nur ein Christ reden, der gewohnt ist, von anderen das Gegenteil von dem zu fordern, was sie selber tun. Und was ist gesetzt? Wo sind unsere Ferien und Verwandten? Wo sind die Bügelherren? Was würde ich hier sagen, wenn ihr zu euch gehen, um euch unsere Lebensweise aufzuzwingen? Ihr werdet uns töten, bis auf den letzten Mann. Aber solange ihr das Land raubt und die Büffe schlagt, solange ihr unsere Medizinmänner verlasst und unsere heiligen Orte kennt, solange habt ihr weiße Männer kein Recht, von Verzeihung zu sprechen. Das ist die Antwort, die ich dir zu geben habe, Lano Politik. Auch wenn sie dir nicht gefällt. Die Kommandos sind zurück, in die Länder, woraus sie gekommen sind. Jetzt werden sie für alle Zeit zu wissen. Die Apachen können sich wehren, wenn sie angegriffen werden. Ich will kein Feigling. Kämpfe! 
Mit dem Heute wird schon einziehen. zu gehen, ist die schlimmste Strafe für ihn. Hört zu, ihr Kommandanten. Baut euer Pflichtlager ab, kehrt zurück und lasst den Rat der Ältesten wissen, die Apachen wollen Frieden mit euch. Ich 
mal eine Tafel mit der Aufschrift hier unter Goldgräber David Roschinski. Was sagten Sie? Und die sich ausgesucht. Wie war der Name Ihres Freundes? David Roschinski. Er war damals aus Russland gekommen, um hier sein Glück zu suchen. Aber er fand nur ein Grab in der Wildnis, am Morde von Banditen, die es auf sein Gold abgesehen hatten. Nein, Leute. David Oschinski ist nicht ermordet worden. Er starb in seinem Bett, beweist von seinen Kindern. David hatte keine Kinder. Doch, eine Tochter und einen Sohn. Woher wollen Sie das? David Oschinski war mein Vater. Oschinski war Ihr Vater? Aber Sie heißen doch... Oh, ja. Mein Vater hat seinen Namen geändert, weil er Amerikaner sein wollte und kein Fremder. So wie Sie Ihren Namen geändert haben. Namen geändert. Bevor man sie aus der Mann. War ihr Name da nicht Brad Stevens? Bei deiner Ewigkeit schon hat sich niemand mehr an sie Mein Vater nannte sie immer so. Er sprach viel von ihm. Mein Freund Brad war sehr. Die Gangster müssen ihn getötet haben. Sie konnten mich nicht getötet haben, weil ich wie ein Feigling abgehauen bin. Ich habe ihn im Stich gelassen. Brad Stevens? Als mein Vater im Sterben lag, waren seine letzten Worte. Wenn mein Freund das noch leben hat, er hat sie geliebt, bis zu seiner letzten Stunde. Mein ganzes Leben lang habe ich unter meinem Vorrat gelitten. Und jetzt erfahre ich, dass David sie schon längst verziehen hat. Vorwärts. Der Sohn meines Freundes ist in den Händen von Banditen. Ich werde ihn befreien. Aber ich diese Geschichte schon lange geschaut. Ich will euch alles gleich sein. Lass mich laufen. Mr. Gibson! Mr. Gibson! Ich schwöre Ihnen, ich werde niemanden verraten, dass Sie nicht nie gefunden haben. Du, ich gebürde. Und darauf soll ich vertrauen? Ich, der sein Leben lang alles Lüge gebrochen hat. Ja? Aber, aber Sie können mich doch nicht halten, wenn ich am Morgen das Oh, geht. doch, das kann ich. Was machst du da? Was, was, was habt ihr vor? Es ist doch wirklich bedauerlich, was alles passieren kann, wenn man unvorsichtig mit Sprengstoff anzieht. <lacht> was? Nein, Mr. Gibson, tut mir das nicht. Nein, nur, nur, ihr hört dich sowieso keiner. Ja, es ist mir eine Ehre gewesen, dich kennengelernt zu haben. Nein, nein, das ist ein ganz schlechter... Sie, 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 Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, äh, nicht ganz nicht. Sagen wir vielleicht lieber, ich habe es geschafft. Und jetzt, wo ich endlich am Ziel bin, hält sich niemand mehr auf. Ich habe es 
gerade greifen müssen, dass ich noch eine Menge lernen muss hier im Westen, aber ich habe einen großen Tag. Nicht so. Wollen Sie meine Frau werden? Das 
Das gesamte Ensemble von Winnetou und der Scout. Ja, 
Warte schon dran. Thank you. 